Olá, olá, boa tarde, graças a Deus novamente com vocês. Lembre-se sempre, se você não se amar, você não consegue amar ninguém. Se você não se curar, você não consegue curar ninguém. É, hoje nós tivemos um ritual lá no nosso grupo de budismo, que eu fiz uma preparação para o ritual dos antepassados, que acontecerá no próximo uh, dia 11 de março. Eu farei o ritual aqui em São Paulo e, simultaneamente, ele será feito num templo Shinto Budista no Japão. E foi muito bom. Foi realmente maravilhoso. Várias pessoas tiveram manifestações. Claro que ninguém estribuchou e recebeu o espírito. O objetivo nem é esse. Mas sentiram a presença de antepassados que foram lá para pedir ajuda. E o ritual foi um ritual realmente muito forte, muito legal. Eu acho que nós conseguimos hoje limpar a espiritualidade de várias famílias. Nós temos que pensar muito bem e sempre bem nos nossos ancestrais. Porque eles passaram, eles tiveram a época deles que é totalmente diferente da nossa. Todo aquele que vai, quando chega lá, no umbral, que todo mundo vai, nós não conseguimos fazer mais nada. Ficamos lá em sofrimento, esperando acontecer alguma coisa, e os que ficaram na terra, se não fizer, não conseguem fazer nada. Pela, pelo próprio karma. As pessoas ficam enfiadas na lama, entenda essa lama como a negatividade dos karmas, pensamentos, palavras, atitudes, e a pessoa fica atolada. O tempo lá não tem tempo. Existem espíritos na profundeza do umbral que estão lá há dois mil anos. Claro, fizeram guerra, mataram pessoas. Por que sair de lá? Para voltar e fazer maldade no mundo? Não é o caso dos nossos antepassados. E eu prezo muito isso e digo para vocês terem muita, muita, muita cautela quando mexer com os antepassados. Eu realmente condeno qualquer técnica prática que não tenha uma, o, o alicerce, a força de uma filosofia que possa auxiliar quem está do lado de lá. Então, os nossos antepassados, eles eram católicos. Nós temos que fazer uma missa. É como disse o Papa Pio XII, se as pessoas soubessem a capacidade energética de uma missa bem rezada e bem assistida, as pessoas assistiriam missa diariamente. Veja bem, eles entendem dos ritos da missa. Eles não entendem nenhum outro rito. Então, o que, que nós fazemos? Nós fazemos rituais shinto-budista, mas a família vai fazer o ritual na igreja católica, reza a missa, assiste a missa, entendeu? Então é muito, muito importante se fazer isso e ter cautela. Nós estamos mexendo com entidades espirituais. Não existe ninguém no mundo que possa falar que tem controle sobre uma entidade espiritual. Nem o Papa, Dalai Lama, Chico Xavier, João de Deus, eu, qualquer pessoa. Não tem. Eles vivem numa outra dimensão, numa outra energia. Está acontecendo na casa de uma pessoa conhecida minha, alugaram uma casa linda. 
e ninguém consegue ficar dentro da casa. Desde que mudaram para lá, tiveram problemas. Eu passei o Natal lá e tomei uma taça de vinho. Eu não me lembro do que aconteceu no Natal. Eu não tenho o hábito de beber. Eu dormi a noite de Natal toda. Toda vez que eu ia lá, eu passava mal. Então, domingo passado, eu vi que desceu uma velhinha, uma escadaria, uma velhinha encarquilhada, uma pessoa sofrida, sabe assim, cinza, curvada. Ela chegou até o patamar da escada e falou, me ajude, e voltou para cima para ficar num dos quartos. Aí depois, a minha espiritualidade disse o seguinte, que aquela família que morou ali anteriormente, eles faziam o evangelho no lar. Já que eles mudaram, mas os espíritos ficaram todos lá. Por isso que tem que ter cautela quando mexer com a entidade. O evangelho do lar ele tem que ser feito exatamente com um médium experiente, de preferência vidente, porque terminou, encerrou os trabalhos, ele tem que estar atento se não ficou nenhuma energia dentro de casa, não ficou nenhuma energia esquisita e que vai atrapalhar as pessoas. Tem pessoas que fazem um grande absurdo acender vela para anjo da guarda. Para quê? Para quê, Frederico? Precisa. Não, não tem necessidade, né? <risos> Se ele é anjo, ele vem de Deus. Então ele vem com a luz de Deus. Para que ele precisa de luz da terra? O anjo não pega aquela energia. Mas qualquer Zé que está passando na espiritualidade vê a luz, vê, vai e fica dentro da casa da pessoa. Então tem o cautela. Eu digo isso sempre em todos os meus programas, tá? Eu quero mandar um beijão para a dona Idalina, uma velhinha que é uma graça, que eu consultei hoje. Foi muito bom consultar a senhora, dona Idalina. Faça direitinho tudo que eu falei para a senhora, que tudo se resolverá muito bem, tá? Um beijão para a senhora. Você pode acessar meu novo site, gilbertobacaro.com, sem o BR, e você pode acessá-lo também pelo smartphone. Eu estarei dando atendimento e curso de budismo em Sorocaba, dia 18 de fevereiro. E breve, lá também, o curso de Cabala. E atendimento em Campinas, dia 25 de fevereiro. E eu estarei, inclusive, continuo com a promoção, e no carnaval estarei dando promoção. Agora, vocês que marcaram a consulta e não compareceram, vocês não têm direito à promoção. Então, se você ainda tiver interesse, saiba que você vai pagar a consulta inteira, tá bom? E o meu curso de cabala em São Paulo terá início no dia 2 de abril de 2017, às 13 horas. Será ali no meu escritório, Rua Tirso Martins, número 100. Qualquer interesse, você pode estar ligando no 3105-3316 e nós lhe daremos toda a informação. E hoje eu tenho aqui o Frederico comigo, que está atendendo, tem um tratamento maravilhoso, resolveu muito minha situação. Frederico, sabe que eu fui no médico? Eu fiz todos os exames. E minha diabetes acabou? Acredito. Perfeitamente. Minha diabetes está 90. É ótimo. E ela até, antes da aplicação, ela estava 140, 160. É o resultado da laser terapia. Explica como que funciona esse laser terapia. A laser terapia... É, muitos estão ligando e perguntando, mas o que é laser terapia? A laser terapia, hoje, ela está substituindo a computura chinesa, tradicional chinesa, porque ela é invasiva, né? E ela vai pegar os mesmos pontos, por exemplo, uma pessoa que fuma há 50 anos, ela quer largar de fumar, tem três pontos e em uma semana ela larga de fumar. É só querer. 
Ô, oh, maravilha! Olha aí, você que é tabagista, que tem o karma de dependências, olha aí a possibilidade. E dependência química também, né? Porque a dependência química, é, o, o usuário de drogas, tem como se livrar dela, sim. Mas tem um processo de karmático também, né? Que, que é muito envolvido. E a pessoa que quer se livrar da droga, é necessário, necessário querer. Porque não adianta simplesmente usar da, 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 só da terapia para falar, não, mas se a pessoa não quer, não adianta. Ela tem que querer. Claro, isso é todo, até comigo também, todo tratamento. Se a pessoa não quer, não adianta que não, não adianta. É a mesma coisa, eu vou falar, eu vou seguir tal religião se realmente ela não quer, né? Ela não vai conseguir. Não consegue, claro. Agora, como é que é esse negócio da íris do olho? A iridologia é a patologia dos olhos. Através da leitura da íris, a gente consegue chegar num diagnóstico. A pessoa está com uma taxa de açúcar muito elevada, e a gente consegue, através da iridologia, detectar a enfermidade e através da quiropraxia, por exemplo, se é um problema com hernia de disco, artrose, osteoporose, né, a gente dá... É, daquela diminuição que está no, nos carretéis, a gente consegue alargar um pouquinho mais para que, através da quiropraxia, aquela compreensão de escala, ela volta ao normal. Entendeu? E a pessoa já volta a andar normalmente. A escoliose, que é uma com linhas, ela some com cinco sessões. Nossa, que maravilha, né? Eu sei porque eu estou me sentindo muitíssimo bem. Resolve. Resolve, Resolve. Né? Hum. E você põe umas agulhinhas também, né? Então, a acupuntura que eu uso é para tonificação, sedação e para acalmar também a pessoa, às vezes está com um sistema nervoso muito altíssimo, chegar lá tudo depressiva, a gente usa a acupuntura chinesa, que é para acalmar, a pessoa fica mais zen, está lá no consultório, fica à vontade, se sentir bem... Tranquilo mesmo. Mas o mais forte é o laser, que é um aparelho que é fixado no pulso e ele emite uma luzinha vermelha. Isso, invasiva, que é o, o ELIB, a liberação das toxinas do organismo. O ELIB ele vai percorrer sob as veias do organismo, né, a veia arterial. O, essa semana tem uma experiência muito legal. Foi uma menina lá de 12 anos, né, e com um chado muito grande, uma asma crônica, né? E estava na dependência de muitos remédios é, e estava ajudando muito a criança. Aí eu, eu falei, Pô, vamos mudar esse quadro aí. Comecei a aplicar o laser. É, acabei de aplicar o laser, o chiado acabou. Já sumiu o chiado do peito, a respiração ficou gostosa. Tem um outro caso de Limeira, o Sidney, que não estava conseguindo andar um quilômetro. Fez as três sessões de LIB, o homem está curado, já está viajando, inclusive vai viajar amanhã para Curitiba. E, então, a gente só tem resultados positivos, graças a Deus. Ai, ótimo. O Frederico até de São Paulo, aqui no meu escritório, você pode estar ligando no 3105-3316, mas ele tem um telefone... Também dele de São Paulo, que é o 95332-9485. Lá em Limeira, no 19-3038-9077. E ele vai atender em Campinas, lá no espaço da Bia, Sorocaba, no espaço da Maria Angélica, tá bom? Já falamos demais, né? Vou dar uma voltinha no, no País Dourado. A magia do Egito, muito além das pirâmides, com Gilberto Bacaro. Saída 30 de outubro de 2017. 18 dias de pura magia e encantamento. Vivências com Gilberto Bacaro e com o mago e mestre em magia, Anuar Alcarém, em Luxor. Visitando as pirâmides, Esfinge, Luxor, Karnak e Ungarda, no Mar Vermelho. Preço fixo de 4.100 dólares, com tudo incluso e amplamente facilitado. Venha viver a magia do Egito com Gilberto. 
Gilberto Bacaro. Saída dia 30 de outubro. Vagas limitadas. Informações liga em São Paulo no 3105-3316. 3105-3316. Ou acesse www.gilbertobacaro.com.br. É isso aí, olha gente. A terra mágica do Egito. Vocês sabem que foram descobertas mais duas pirâmides num local chamado Danshur. É um local que fica próximo ao Cairo, assim, uns 50 quilômetros, se é exatamente onde inicia o deserto do Saara, no marco zero do deserto do Saara. E lá estão duas pirâmides maiores do que a pirâmide de Keops. É algo gigantesco. E claro que nós vamos lá. Vamos passar uma manhã inteira lá dentro da pirâmide. E essa pirâmide é tão fantástica, porque na de Keops, Kefren, Ombiquerinos, em alguns lugares tem que passar assim de cócoras. Lá você caminha dentro da pirâmide totalmente em pé. 31053316 Gilberto Bacaro, ponto com. E lá tem todas as informações, tá bom? Eu vou abrir o telefone. E você pode estar fazendo perguntas para mim ou então para o Frederico. Vamos lá. Alô? Alô? Oi. É, boa tarde, seu Gilberto. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. É, seu Gilberto, eu gostaria de saber é, é, da energia da, da casa que eu moro e se, é, por exemplo, a gente colocar ela para vender ou para alugar, se vai dar certo. Me dá a sua data. É, 10 hum. de março. Hum. 1960. 60. E fala o número da casa. 166. E que região de São Paulo que fica? Fica na Zona Norte. É, não tá legal não, né? É, essa casa foi deixada em testamento para o meu filho, né? Nós moramos aqui há quase nove anos já. Aliás, há quase oito é, anos. Olha, uh, eu, acontece que seria o ideal você fazer uma limpeza energética nessa casa para poder vender, viu? Tem alguma coisa aí que realmente está te impedindo de vender essa casa. Seria alguém da antiga família que morou aqui? Pode ser uma senhora, cabelinho branco, cabelinho assim branquinho, curto, meia gordinha. Bem idosa, né? É. Como... Era, era antiga dona mesmo. Como é, uh, é ela? Ela morreu com quase 100 anos. Olha só. Você tem o um nome? Tenho. É Maria da Penha. Maria da Penha. Manda rezar três missas para Maria da Penha. É ela que não quer que ninguém mexa na casa. Ah, tá bom? Entendi. Fica com Deus aí. Tá, muito obrigado. Tá, obrigado, Deus. tá? Um Tchau. Percebe que eu falei no início do programa? Gente, cuidado quando mexer com espíritos. Você não sabe do lado de lá se é bom ou se é ruim. Alô? Oi, Gilberto. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Quem é? É Marcelo. Oi, Marcelo. Então, Gilberto, eu quero saber se eu consigo trocar esse ano de, de emprego que eu vou prestar bastante concursos, né? Qual que é a sua data? 12 de 12, 70. 70? Isso. Olha, você vai prestar todos os concursos, você tem que prestar num total, durante o ano de 2017, de cinco concursos, você será aprovado em três e nomeado em um ainda esse ano. Estuda que você consegue. Opa, obrigado, hein? Tá bom? Falou, Gilberto. Tá, falou. Obrigado. Boa sorte aí, tá? Tchau. Obrigado. Alô? Alô, seu Gilberto. É. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bom. Então, a minha pergunta seria sobre a minha mudança, de cidade estaria felicidade pessoal, sentimental... Peraí, eu não entendi muito bem o que você falou. Sentimental. Fala mais alto. Então, acho que é o um aparelho aqui. É, eu gostaria de saber sobre a minha mudança de cidade. 
Ah. Eu a felicidade pessoal e sentimental. Ah, qual que é a sua data? É 5 de 2 de 72. 72. E que região você está querendo ir? A região de Campinas, Salto. Ué. Pode ir que dá certo. Dá certo. Sim. Dá certo. Perfeito. Você não pode ir para o leste e para o norte. Lá é, é mais ou menos oeste, é noroeste ali, entendeu? Noroeste, excelente, vai em frente que dá certo. É isso mesmo, tá bom? Eu é, moro aqui em Itaque, Itaque fica aqui a, a, a oeste, né, de, de Salto, né? Como é que é? Eu não entendi. Eu moro em Itaque atualmente, né? Fica a oeste de Salto. Então, mas aí também é positivo. Toda essa região é positiva para você. Ah, tá, tá bom? bom? Então, boa sorte lá na Casa Nova, tá bom? Ah, tá Fica bom. com Deus, tá? Ah, que peninha. Chegamos ao fim do programa. Passa tão rápido, né, Jean? Jean, você tem que me dar uma hora e meia aí de programa, viu? Ó, vou falar com o pessoal aí, viu? Eu mereço, não é? <risos> Legal. Frederico, eu queria que você deixasse o seu telefone novamente de São Paulo e o de Limeira. É São Paulo, é, o contato é com a Silvana, é 5332-9485. 5332-9485. Limeira, 19-3038-9077. Ótimo. Mas, mesmo assim, qualquer dúvida, entra no meu site, lá, gilbertobacaro.com, ou liga no 3105-3316, que eu te dou toda a explicação. Tá bom? Pessoal, olha, é muito importante você mandar rezar missas para os seus ancestrais. Não é para ficar chamando quem morreu. É para ficar mandando para quem morreu. Mandar energia boa e positiva e mostrar para essas pessoas qual é o verdadeiro caminho. Mesmo que ela não tenha seguido o verdadeiro caminho. Só você pode salvar as pessoas e sua família. Estarei com vocês na próxima quarta-feira, às 17 horas. Se Deus quiser, ele há de querer. Namastê.